എല്ലാവർക്കും രാജ് കളക്ഷൻസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓണൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഓണത്തിന് അതേപോലെ സദ്യക്കൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അവിയൽ അവിയലിന് ഒരു ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ നീളത്തിൽ നേരിയ തോതിൽ നീളത്തിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ചേന പിന്നെ ക്യാരറ്റ് മത്തങ്ങ കായ വെള്ളരി പയർ ബീൻസ് മുരിങ്ങയൊക്കെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവിയലിന് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം ചേനയും കായയും നീളത്തിൽ നമ്മുടെ നേന്ത്രക്കായയാണ് അത് പച്ചക്കായ ഇതൊന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കാരണം ഇതിന് കുറച്ച് മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വേവുണ്ടാവും കായയ്ക്കും ചേനയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് വേവാനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കായും ചേനയിട്ടത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ വെന്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ക്യാരറ്റ് മത്തങ്ങ ഉള്ള എല്ലാ ഇതിനൊന്നും കായടിയും ചേനടിയും അത്ര വേവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ചേർക്കുന്ന ഇതെല്ലാം മുരിങ്ങക്കായ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ അവിയലിന് മസ്റ്റാണ് കുറച്ച് ബീൻസും ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളരിക്ക ഇത് സൈഡ് ഡിഷായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടിയാക്കിയിട്ട് അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം മുഴിച്ച് കറിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം സൈഡ് ഡിഷായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ആദ്യം കായും ചേനയും വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അത് മാത്രം തന്നെ മതി ഇനി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് വേവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൊടി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വേവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാളികേരം നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അറിയാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു നാളികേരം മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ളതല്ലേ അതിൽ കുറച്ച് ജീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കാരണം ഇത് അറിയേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തുമെന്ന് നോക്കി വെക്കാം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മോര് ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മാത്രം മോര് ഇതൊന്ന് എന്നിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മോര് ഒഴിച്ച് ഒരു വിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാളികേരം കട്ടിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നാളികേരം ജീരകം കൂടി ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ തള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിയൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നാല് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ നടു കീറിയതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തൂവിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ വറവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് അവിയൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അവിയൽ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഓണത്തിന് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തലേ ദിവസമൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാനും പറ്റും ഒരു കേടും വരില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവ